ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പൈതനൻ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സ് ഇൻ പൈതൺ ആണ് മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ പൈതൺ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയാണ് സോ മെയിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പഴയ വീഡിയോയിലെ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പൈതണ്ട് സോ അതിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എഴുതാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി വാല്യൂസ് രണ്ട് വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി വാല്യൂസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇനിറ്റ് ഫംഗ്ഷനകത്തുള്ള വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് സെൽഫ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ ഞാനിവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ നമ്പർ വേറെ ഇമാജിനർ നമ്പറിൻ്റെ വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ സെൽഫ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൽഫ് ഡോട്ട് റിയൽ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡോട്ട് ഇമാജ് സോ ഞാൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ റൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റിയൽ നമ്പറാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇമാജിനറി ആണ് സോ ഒബിയസ്ലി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ വാല്യൂ ആയിട്ടും ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക സോ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ജെ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ റിയൽ നമ്പർ ഈസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഇമാജിനർ നമ്പർ ഈസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഇൻ പൈതൺ ആണ് കാണുന്നത് സോ പൈതൺ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ട് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻസുകളൊക്കെ പൈതണ്ണകത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൈതണിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം സോ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസുകൾ നമുക്ക് പൈതണിൽ പോസിബിൾ ആണെങ്കിലും പൈതൺ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആയതാണെങ്കിലും പൈതണിനകത്ത് ഒരുപാട് പാക്കേജസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ പാക്കേജുകൾ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലംസുകളും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വണ്ണോ രണ്ടോ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് നംപൈ എന്ന് പറയുന്നത് നംപൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് ഈ പാക്കേജ് നമ്മൾ പൈതണ്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പാക്കേജ് കോൾ ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അത് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ കീവേഡാണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നംപായ് എന്ന് കോൾ ചെയ്യുക ദെൻ സ്പേസ് ആസ് എൻ പി സോ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നംപൈ എന്നുള്ളതാണ് പാക്കേജിൻ്റെ പേര് ആൻഡ് എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനകത്തേക്ക് ഞാൻ നംപൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാക്കേജ് കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇനി നമ്
നമുക്ക് കാണാം ആ എക്സിനകത്ത് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം റൂസ് ആൻഡ് കോളംസ് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും വരാം സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു റോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ കോമ വൺ കോമ വൺ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത വാല്യൂ സോ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ റോയിൽ വൺ ടു ത്രീ അടുത്ത റോയിൽ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് വന്നു ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മെട്രിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിളിനകത്തൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ അല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റു പല രീതികളിലും മെട്രിക്സിനെ അസൈൻ ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് വൺ തൊട്ട് ടെന്ന് വരെയുള്ള എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു അറേ വെക്ടറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ പി ഡോട്ട് അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വൺ കോമ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ ഇത് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വൺ ടു ടെൻ പഴയ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ സീറോ തൊട്ടത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ടു നയൻ വരെയുള്ള വാല്യൂ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സീറോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ പി ഡോട്ട് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈസ് ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സോ ഇതുപോലെ എനിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് സീറോസ് എലമെൻ്റ് മാത്രമുള്ള ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുക സോ ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സീറോസ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട് സീറോയ്ക്ക് പകരം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതേ സമയത്ത് മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള മറ്റു കുറച്ച് മാനിപ്പുലേഷൻസ് അതായത് മെട്രിക്സിലുള്ള ചില എലമെൻസുകൾ മാത്രം നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റോ മാത്രം നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പഴയ വീഡിയോസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ വൺ 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 ആൻഡ് ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇതേ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു റോ മാത്രം കോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ റോയിലുള്ള വാല്യൂസുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം സീറോയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ വൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റായി വരിക ഇതേ സമയത്ത് റോയ്ക്ക് പകരം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് വേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ കോളൻ കോമ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ പ്രിൻ്റായി വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് ഡോട്ട് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മെട്രിക്സ് ഡോട്ട് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ സൈസ് കിട്ടും അടുത്തത് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ 
അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മെട്രിക്സ് അഡിഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ എക്സിന് വൈക്ക് പകരം ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും ആയിട്ട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ അടുത്താണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അഡിഷൻ പോലെ എളുപ്പമല്ല മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ തിയറീസ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് തന്നെ വേറെയാണ് സോ നമുക്ക് സാധാരണ എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും സോ അത് സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നതിൽ നേരത്തെ ആ സെയിം രണ്ട് മാട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിൽ ഞാനൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനകത്തേക്ക് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുക എന്താണ് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുക അതേ സമയത്ത് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പൈ എൻ പി ഡോട്ട് അതിനുശേഷം ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡോട്ട് ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഏതൊക്കെ മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം സാധാരണ നേരത്തെ കണ്ട ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അതേ സമയത്ത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ് ഇനി മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമായിരിക്കും റോ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കോളം എലമെൻറ്റ്സ് ആക്കുക കോളം എല്ലാം റോ ആക്കുക ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സോ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പൈതണ്ണ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണുക സോ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാമെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഒറ്റ ലൈനും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാം സോ അത് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീ ടു ഫോർ എന്നായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലുതാണ് അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെയുള്ള എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ഇൻവേഴ്ഷൻ ആ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക പക്ഷേ എൻ പി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ പി അതായത് നമ്പൈനകത്തുള്ള മറ്റൊരു സബ് പ്രോഗ്രാമാണ് ലീനിയർ ആൽജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സോ അതിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇൻവേഴ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ പി ഡോട്ട് എൽ ഐ എൻ എൽ ജി ഡോട്ട് ഇൻവോഫ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക സോ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്ഷനാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെയിം വാല്യൂവിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ട മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടണം സോ അതുകൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആ ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പ
ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ ഇന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ